Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Llegó, 
con galardón y con recompensa según la obra de tu mano oh, oh, oh. el tiempo llega el rey llegó Cristo alfa y omega principio y fin levanta hoy tabernáculo de David el tiempo llega el rey llegó despierta despierta Bendeciré al Señor que me aconseja, como está escrito, aún en las noches y en las mañanas y en las madrugadas, me enseñas, Señor, a mi conciencia. Bendito Señor, porque estás delante de nosotros y nosotros delante de ti, porque estamos recibiendo un nuevo día, antes que las aves canten, nosotros también te cantamos, y pronunciamos tu nombre, Señor, tu precioso nombre, tu hermoso nombre, ese nombre que nos ha sido dado, en el cual no hay otro sino en ti, para ser salvos, para ser nuevos cada día. Bendito por esta mañana y por este sol de justicia que nos alumbra y que nos da todas las herramientas necesarias para vivir. Bendito y alabado eres tú, Señor Jesús, bendita tu obra en la tierra. Buenos días, aquí estoy para darte la bienvenida a este nuevo amanecer. Ya conociste la experiencia de recoger en el lugar atrio tu pan de cada día. También participaste del pan semanal que encontraste en el lugar santo. Ahora, como un vencedor, tienes la oportunidad de adentrarte al lugar santísimo en busca del maná escondido. Y hemos llegado ya al jueves 28, estamos en una carrera galopante por terminar este primer mes del año 2021 y estamos considerando la temática del triple testimonio explicando por qué al colocar tú tres cifras o tres nombres o cualquier línea de tres que estamos tomando extraídas de los múltiples ejemplos que tenemos en las escrituras el conflicto, el zarandeo, el horno lo vamos a encontrar allí, la cruz la vamos a encontrar allí justo en medio donde es que tendremos que trabajar fuertemente, no en los extremos, sino en el medio. Vamos a recapitular un poco y proseguimos. Decíamos que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Esto es una expresión de orden puramente natural, pero debe ser entendida, por supuesto, de manera espiritual. Muy bien, cuando se está en la naturaleza terrenal, el varón es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del varón. O sea, eso es lo más alto. Pero si queremos que Dios aparezca como tal en esta trilogía, entonces pues no puede estar presente esta condición de la mujer, o sea, de la naturaleza, sin haber sido rescatada o redimida. Cuando se 
cumpla el mandamiento de, de comportamiento varonil espiritualmente, cuando se alcance la condición de varón espiritualmente, sea portador de la semilla, entonces esa trilogía empieza varón, continúa con Cristo y concluye con Dios. Entonces ahí ya aparece Dios en la escena. Si estamos, acuérdense cuando estaba Moisés, Aarón y Faraón. Entonces el profeta para Faraón, Moisés para Faraón era Aarón. Y Dios era o estaba representado por Moisés. ¿Ves? Entonces esa es la, la dinámica. Bueno, vamos a continuar. Cristo es la expectativa inmediata que se tiene que trabajar, la que tiene que desarrollar cuando se está partiendo de la condición de mujer. Muy bien. Entonces, conoces el texto del Evangelio de Juan, nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, dicho en términos de línea familiar, para llegar a, al Padre hay que atravesar por el segundo piso, que es el Hijo. En el primer piso estás tú, o estoy yo, o estamos cualquiera de nosotros en tu experiencia. Y vas al tercer piso, ya estás tú en tu condición de portador de semilla, de ministrador de mensaje y quieres llegar a el Dios y Padre. Entonces, el segundo piso. ¿Sí estamos? Muy bien. Continuamos con la lectura. Entonces tenemos aquí que... Bueno, Abraham y Isaac Jacob, entonces el hijo de la promesa, el gran conflicto es esperar, es morir. Todo lo que atravesó Abraham para poder tener ese gozo cumplido de, de tener un hijo y un hijo de resurrección. Porque después de llevarlo al altar de sacrificio realmente... Murió ese muchacho y murió ese padre también cuando va a sacrificarlo, en sentido figurado, por supuesto. Dice el texto, un pueblo que habitaba en tinieblas vería una gran luz. También estaba anunciado que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. Cuando el Señor muere, en la cruz el sol se oculta y hay tinieblas en todas aquellas tierras que circunvalaban y rodeaban, que eran escenario de este gran drama. Dios llamó a las tinieblas noche, no importa qué hora sea, Dios llamó a las tinieblas noche. Está escrito en el libro de la revelación o apocalipsis que esta parte del tiempo denominada la noche va a ser anulada, cancelada, no habrá más noche. O sea que se va a crear un puente, un paso entre la tarde y la mañana. Andarán a la luz del Cordero. Aquí habrá un resplandor que quitará la noche. Recuérdate, el pueblo que habita en tinieblas vería una gran luz, los que estaban ahí en la noche. Entonces será entre la tarde y la mañana que colocamos allí, entre los querubines del propiciatorio, la sangre del cordero. Entonces, en, entre la luz de la tarde y la luz de la mañana, 
la luz del Cordero y ya no habrá más noche. A ver un conflicto acá. Dice, ¿por qué deseáis el día de Jehová que será un día de tinieblas? Dios llamó a las tinieblas noche, o sea que el día de Jehová va a ser aquí en medio, va a ser en el mes tercero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde va a ser el conflicto? En el cielo, porque está en el medio. Dios arriba, la tierra abajo y en medio los cielos. Está escrito así, habrá gran batalla en los cielos, ya lo vimos, Miguel y sus ángeles combatirán, etcétera, etcétera. ¿Dónde es la batalla? En los cielos. Miremos esto, esto es definitivo y definitorio de toda la enseñanza. Los cielos son el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Dónde está la carne y la sangre? ¿En dónde están las huestes de maldad? ¿En la experiencia de quién? De cada uno. ¿En dónde está el anticristo? En cada uno. Todo lo que se opone a Cristo es anticristo. Está en los cielos de cada uno, o sea, en el alma de cada uno, espíritu, alma y cuerpo en medio. O sea que cada uno está esperando al hijo de la promesa, pero entre tanto que no desaparezca, no se ha quitado lo que está en medio, que es la noche, entonces estará en tinieblas, estará en la noche. Dice la palabra a la ley y al testimonio, si alguno no dijere conforme a esto, en verdad no le ha amanecido. Si ¿Sí la vas viendo, el Señor vendrá cuando todos sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies. Entonces, trono, el estrado, los pies. Ahí está el conflicto. Nuevamente lo verás. Cuántos ejemplos coloquemos. Siempre va a estar allí, en medio. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Nosotros podemos tener algún conflicto espiritual profundo tú puedes tener un debate con Dios ¿por qué Dios mío? ¿por qué a mí? etcétera, etcétera Esto es, estos pleitos que pueden inclusive deben presentarse en el proceso, en el desarrollo pero ¿dónde se va a expresar todo allí? ¿Aún un problema físico que tú tengas? ¿Una dificultad, una limitación, una enfermedad en tu alma? ¿En la forma como tú lo estás recibiendo? ¿Como tú lo estás asimilando? ¿Esto es lo que te va a abatir o te va a dar una posición victoriosa? Te vas a sentar con los príncipes, te vas a levantar del polvo, de la condición de pobreza, de escasez en la visión o en el entendimiento de la situación. Vas a ser alzado de, de esa condición de muladar para estar arriba, exaltado. Pero ¿qué es lo que tiende a bajarte, a estar en una condición depresiva, de tristeza, de melancolía, mirando por la ventana, oh, ¿qué será de nosotros? ¿Hasta cuándo, Dios, te acordarás de mí o de mi familia? Mira esta 
pandemia, mira este confinamiento, mira tantos problemas que estamos atravesando y los que vienen. Esa no es la lectura. Esa puedes dejársela para los que en su momento escribieron los salmos. Pero después de Pentecostés, después de conocer una experiencia de llenura del Espíritu y que estamos haciendo el énfasis, vamos a salir de ahí, pero vamos a salir cargados. Como Dios sacó a Israel de Egipto. Vamos a salir, pero cargados. Vamos a llevarnos. Si hay cosas que no nos podemos llevar, si teníamos tierras o casas o lo que sea, pues las dejamos, pero sacamos precio por ellas. Vamos a llevarnos oro. Vamos a salir cargados de allí. De esta condición. Entonces no te vas a quedar allí en ese abatimiento. Vamos a pasar al espíritu, pero vamos, esta condición de alma abatida no la vamos a dejar indefinidamente. Tomaremos victoria. Vamos a, a sonreír, no solamente en nuestro rostro, no solamente disipemos las arrugas del ceño fruncido, levanta tus cejas y siente la gratitud de la cual estábamos hablando hace dos mañanas. Acción de gracias. ¿Sí estamos? Sí estamos. Maravilloso. Bueno, vamos a dejar dos sorbos del mejor vino para los dos devocionales que nos restan. Por lo demás, mis amados, un fuerte, caluroso, cordial, pero por sobre todas las cosas, sincero abrazo para todos. No es abrazo ni político, ni mucho menos religioso es el abrazo de un amigo feliz feliz día bendecido en todos los campos nos vemos a la noche y mañana continuamos este devocional Llega el rey.
llegó Cristo Alfa y Omega, principio y fin Levanta hoy tabernáculo de David El tiempo llega El Rey llegó Despierta, despierta 